سلام وقت بخیر بیننده سرنوشت به گونه زنده از نور هستید آمادگی شورای علی سول برای گفتگو با طالبان با دادن سهم 50 درصدی قدرت به طالبان اما طالبان این درخواست حکومت افغانستان را خواهند پذیرفت چندی پیش رئیس جمهور از طالبان خواسته بود که بیان در افغانستان حزب سیاسی تشکیل دهند و از طریق سیاست به قدرت برسند و حکومت افغانستان زمینه برای سیاست کردن طالبان در داخل افغانستان را فراهم خواهد ساخت اما طالبان در واکنش به گفته های رئیس جمهور و درخواست حکومت افغانستان گفتن یک توطئه در برابر تحریک طالبان است و طالبان از این توت از چنین توطئه های به خوبی آگاهی دارد و درخواست حکومت افغانستان را رد کردند حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافقنامه سیاسی روی کار آمده است که بر مبنای آن توافقنامه 50 درصد قدرت را رئیس جمهور و 50 درصد قدرت را رئیس اجرایی متصدیش است اما سه سال و حدود پنج ماه از عمر کار حکومت وحدت ملی میگذرد 50 درصد سهم ریاست اجرایی هنوز گم است آیا در چنین وضعیت طالبان خواهند پذیرفت که با وعده 50 درصدی قدرت بیاین با حکومت افغانستان گفتگو کنند اگر این درخواست حکومت افغانستان همچنان از طرف طالبان رد شود سوال دیگر که پیدا خواهد شد این است که کجای کار ملنگه این جا در پیش طالبان است جای کار ملنگه در اختیار طالبان است یا در اختیار حکومت افغانستان که حکومت افغانستان و رهبران حکومت صادق نیستند در گفتهایشان در این زمینه بیشتر صحبت میکنیم با حضور مهمانانمان در این برنامه آقایان عارف کیانی است خنگوی محور مردم افغانستان سلمان هدایی از اعضای حزب تحریک ملی افغانستان و همچنان منتظر محمد داوود اساس سناتور پیشین در این بس هستیم بسیار زیاد خوش آمدید آقای کیانی با شما آغاز میکنیم حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافقنامه روی کار آمده بر اساس این توافقنامه ریاست اجرایی متصدی 50 درصد قدرت است هنوز شکایت ها از این وجود دارد پس از سه سال و چندی از عمر حکومت که این 50 درصد قدرت بر ریاست اجرایی داده نشده در چنین یک وضعیتی حکومت افغانستان از طالبان تقاضا کرده که بیان به افغانستان و سهم 50 درصدی در قدرت سیاسی را برشان میتا فکر میکنید از طرف طالبان پذیرفته میشه به نام یادالله بی همتا سلام مذر شما مذر بینندگانتان و میمان برنامه ما روز چهارشنبه با تاسف شاید یک تذر ابلاغ یک تذر نامه از جانب رژیم نامشروع و غیر قانونی کابل بودیم که تقریبا و را میتوان بازی با سرنویش مردم افغانستان بازی با اساکر من بازی با سی و پنج میلیون بیوی بازمانده از فامیل های شهدای قوای مسلح محاسبه کرد در اون تذر نامه آنچه که ما شاید بودیم با تأصف و چند شاخص و چند مشخصی کلیدی در اون کاملا هویدا و محسوس است در گام اول ما دیدیم که واقعا هنوز ذهنیت و اندیشی طالبانی در ارگ افغانستان حاکم است دو ما دیدیم در اون تذرون نامه که طالبان دارند از یک جنبش تروریستی و از یک گروه تروریستی لوکل رژیم کابل با پارتینری حامیان بین المللی تروریست میخواهی طالبان را مینیست یک قوت برتر فرا افغانستان مطرح کنه سه ما دیدیم که رژیم کابل با همو تبانی که با مخالفین مستلح افغانستان و با حامیان توریس بین المللی داشت که در زمان انتخابات همکاری کردن میخوای قانون اساسی افغانستان را طالبانی کنه و اندیشه های طالبانی را در قانون اساسی افغانستان قانونمند بسازه چار ما در آن مسئله کاملا دیدیم که رژیم کابل با حاتم بخشی و معامله به ارزش های ملی و ارزش های میهنی ارزش هایی که به خاطر آن ما هزار و یک قربانی و تا این دم شهید و قربانی میدیم بسیار ساده به خاطر ابقا و تحفظ خود معامله میکنند پنج ما دیدیم که رژیم کابل از دیر به این طرف به هیچ صدای رسای شهروندان جریان های سیاسی اطلاف های سیاسی تمکین نکرد و حال داره جریان سیاسی خاصشان همی بود که قانون اساسی افغانستان در این بره پاسخگوی نیازهای مردم افغانستان نیست ما باید ملت بشیم و در ملت شدن شرط اساسی دو ایجاد یک دولت ملی است ما دیدیم که هیچ گونه توجه و هیچ گونه تمکین رژیم کابل نکرد اما حاضر شد به خاطر بقای خود قانون اساسی افغانستان را در پای پلید رژیم تروریستی طالب بلگدمال بپرت است شش ما دیدیم که رژیم کابل برای بقای خود حاضر است که مانند حافظ اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دلی ما را به خال هندوشت بخشم سمرقند و بخارا را 
حاضر است که به خاطر بقای خود تمام عزت و شرف و حیثیت مردم افغانستان با یک گروه تروریستی خونخار مانند طالب به معامله بگیرد ولی خودشان اینجوهایشان اینجوهای نابکارشان در افغانستان نفس رسا بکشند و پول جمع کنند به وضع مسئولیت پذیری ثروت اندوزی کنند و به خارج به فاملای خود روان کنند هفت این تحرکات نامیمون و غیر اقلانی رژیم کابل بیانگر است که ما در یک فاز جدیدی از تطیبات سیاسی و امنیتی افغانستان داخل میشیم که جمع کردن و مدیریت ازی باز مانند دهی هفتاد خورشیدی بیشتر از یک میلیون لیتر خون میطلبد و باز هم فرزندان ما باید بی پدر شوند و باز مردم ما مهاجر شوند و باز شما شاید موجی از خشونت های دیگر با روی کرده های طالبانی خواهید بود حالا جدا از این که واقعا حکومت افغانستان این تقاضا را کرده و شما مسائل را گفتین یک چند مورد هم اشاره کردین که حکومت افغانستان در پای چنین کارها برای حفظ بقایش است جدا از این نفس درخواست حکومت افغانستان اگر حتی هم درخواست حکومت افغانستان منتقید هم نداشته باشه چنین درخواست طالبان خواهند پذیره طالبان همیشه رژیم کابل حامی طالبان بوده شما دیدین در طول سه سال خوردی که از عمر رژیم میگذرد و به اساس قانون اساسی بارها تکرار کردیم حالا هم تکرار میکنم که عمر رژیم کابل تمام شده است رژیم کابل فاقد قانونیت و مشروعیت است رژیم کابل هیچ حقی ندارد که به سرنوشت 3 میلیون تن نفوس ازدادمند افغانستان معامله کند یقینا که رمی رژیم کابل بود با سپردن دوم مرتبه کندوز به دست مخالفین مسلح با این اقاد معایدات ننگین مانند دند قوری با مخالفین مسلح با دادن ایارانه به مخالفین مسلح در هلمند در ساحات جنوبی افغانستان با, تسخ... با مساید نبودن به سر استخراج معادین و تسلط مساید نبودن به سر تسلط رژیم تروریستی و گروه تروریستی طالب به معادین افغانستان با افزایش 25 درصد کشت کوکنار در افغانستان ما دیدیم که عملا طالب را من حیث یک بازیگر منطقوی مطرح کرد و امروز طالب اون طالبی که چند سال پیش در شرف نابودی کامل بود امروز اون طالب نیست پارتنرای قوی بین الملل پیدا کرده است و این دادن امتیازات به وحدتن بخشی های یک جانبی رژیم کابل موجب می شود که آتش جنگ در افغانستان هیچگاه گل نشود و طالبان پارتنرهای جدید بین المللی دیگر را پیدا کنند به دلیل از اینکه رژیم کابل از یک موضوع خیلی تذرع و یک موضوع از یک ده بسیار پایین وارد گفتمان سول شده است سول هی که به مفهوم از دست دادن عزت و شرف مردم افغانستان سول که معامله به قاتلین مردم افغانستان است و یک مسئله دیگر که من میخوام خاطر نشان بسازم طالب هیچ سنوخیت ملی و سنوخیت بومی ندارد از این خاک نیست به دلیل این که از این خاک نیست طالب اجنبی است برای اجنبی ها کار می کند قلامان حلق بگوش و تروریستان خونخاری که به خاطر منافع استخبارات منطقه کار می کنند بیش نیستند جنبش ملی نیست طالب یک گروه تروریستی است و باج دادن به گروه تروریستی آوردن نشان به حکومت به مفهوم معامله به عزت و شرف سی میلیون شهروند نجیب افغانستان سپاسگزار هستم آقای هدایی نگاه شما چی است حکومت افغانستان از طالبان درخواست کرده که دو بار درخواست کرده یک بار حکومت افغانستان گفت بیان در کابل حزب سیاسی تشکیل بدن و از طریق سیاست میخوان اگر به قدرت بروان از طریق سیاست بروان شرایط را حکومت افغانستان فراهم میکنه که طالبان این درخواست حکومت را رد کردن در نشست پروسه کابل مطرح شد اما دومین درخواست حکومت افغانستان دیرو شروع اصل گفته طالبان را 50 درصد سهم میتن در قدرت سیاسی تا بیان وارد گفتگو شون با حکومت افغانستان آقای کیانی باورشون برای این است که درخواست حکومت افغانستان چنین درخواست یک تذرنامه بیش نیست حکومت که سه سال پیش به فربه کردن طالبان شروع کرد و امروز طالبان را در سطح بلمنالی با یک قدرت بسیار قوی تر معرفی کرد و امروز برش تذرنامه می نویسه بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و به مهمانان گرامی دن و همچنان برای بینندگان تلویزیون نور فکر می کنم موضوع ترست که فعلا از این جنگی که متظرر است مردم افغانستان است با قیمت سر و مال که قیمت زیر می پردازن و سل به نفع مردم افغانستان است اما چنین سهم دادنی برای طالبان چی معنا داره عرض می کنم برای مردم ما باید چیزی که میگن چیزی که مردم افغانستان می خواهد او سل هست که سل باید بیاید البته سل شرایط خود را دارد 
شل سلی که با در افغانستان با وجود میاد باید در چوکات قانون اساسی افغانستان باشد بله مگر ما فکر نکنم که طالب ارادی سل را داشته باشه و یا خودشان بتوانن در میز مذاکره خود مختارانم حاضر شون بخاطری که سول اگر صورت میگیره باید با پاکستان صورت بگیره حتی اگر طالبان بپذیرن چنین یک درخواستی را که حکومت افغانستان خب کرده برای نال... قانون اساسی مشروعیت و قانونیت داره عرض بده عرض درست که اولین چیزی که هست در قانون اساسی افغانستان هیچ کسی تغییر آورده نمیدونه بدون از مردم افغانستان بله هر کس اگر اگر خواست میکنه دو پیش پیشنهاد میکنه غلط کردن به خاطر که قانون اساسی افغانستان ای اراده ملت می باشد و به با ملت افغانستان تعلق دارد که در این تغییر وارد شود یا نشود حکومت اگر اگر, اگر شورای علی سل پیشنهاد 50 فیصد حکومت را کرده باشند فکر می کنم که هم مثل که طالبان می گویند که بر ما بازی دادن است و ما بازی نمی خوریم دقیق گفتن به خاطر که حکومت اگر فرض کنیم پینجا افساد حکومت برایشان بتن و وزرای وزارتا منصوب شوان باز هم باید رای از شورای ملی افغانستان بدست بیارن از پارلمان افغانستان بدست بیارن اگر ملت افغانستان وزراء یا یا اراکین حکومتی که مثل طالبان باشن ضرورت نداشته باشن و نخواهن باز هم آمده نمیتونه باشه برای ناس که وقتی به طالبان فرصت سیاست کردن از طریق عذاب س... تشکیل عذاب سیاست در افغانستان دادن میشه این به معنای ب... خب وقتی که... کردن مردم از من نظر گرفتن شرف ملی و عزت ملی در افغانستان است م... طالبان چیز... که خون میلیون ها انسان را ریختاندن و در این 16 سال و هنوز را میرزونن چیزی که ضرورت است ما گفتم اگر وقتی که صلح به وجود آمد اگر طالب به ما میز صلح آمد و صلح کرد قانون اساسی هم برایشان اجازه میده وقتی که شما سل کردین به این معنی که چیزی که کردن معاف میکنینش میبخشینش و هر شهروند یا هر گروپ یا هر حزب یا هر فکری که خواسته باشه فعالیت اساسی در کشور داشته باشه از مجرای قانونی میتونه فعالیت کنن برازیا نه حکومت این ای کار کرده میتونه نه قانون برش اجازه میتونه نه ملت اجازه میده که بخشش واره برشان جوازش به حزب سیاسی داده شد و کتاب فعالیت کنن باید بروسه و مرایلی که یک حزب تحسیز میشه و امور پیگیری کنن تا که جواز سیاسی حزب خود را از وزارت عدل اخص کنن بله. مگر وقتی که سل کردین یه اما چیز خود به خود به وجود میه و برشان داده میشه دیگه مگر مهم چیز که است که مهمی است که باید در افغانستان سل بیه ولی که ما میبینیم که دولت افغانستان با شما زور شما به این عقیده هستین که طالبا هیچ سنخیت ملی در افغانستان ندارن و هر کاری هم که حکومت افغانستان برای آوردن طالبا میکنه رای از کشتبا برای حکومت افغانستان و از طرفی هم طالبا مزدور بیگانگان هستن و به نایابت از بیگانها و دشمنان افغانستان در داخل کشور جنگ میکنن و سالها میشه که خون مردم افغانستان رو میرزنن به این عقیده هستی که طالبا چیزی هست؟ از میگم ادرست که جنگی که فیلن در افغانستان است بسیار پیچیده است و جنگ استخباراتی است مگم یک چیز ما باید در نظر داشته باشیم وقتی بدانه باید ما فکر کنیم که طالب در یک بخش مردم نفوس دارن بله. دمی اگر نفوس اما این یک بخش مردم هم میکشن با مسئولیت یعنی امالات انتیاره میکنن با ما اما یعنی ارز میفهم غلط میکنن به ایمانا نیست که خوب میکنن یعنی خب باز هم چون که شما یک جامعه بی سواد و فقیر دارین یا توانستن که در بین مردم نفوس کنن بله. و از امی مردم اسکار اسکارگیری کنن مگم رهبری طالب که هست یا خب عوامل خود داره که یا چندین عوامل است که یا جنگ میکنن عواملی هستن که در پاکستان گروگان هستن عواملی هستن که بعضی رهبرای شان که پول از ایرات کمایی میکنن بعضی بعضی شان هستن که عقده گرفتن در مقابل نظام در مقابل خارجا عناصری هستن که اینجا کارهای فجایع را کردن که نمیتوانن پس برگردن برگردن افغانستان مگم در رهبری جز مگم در صفو بیش از مردم افغانستان یا اسکارگیری میکنن و حکومت افغانستان با چیزی که مهم است نه با اساکری طالبان ارز میده چیز اینا که مجبور میشین بعضی چیزای تلخ است که بپذیرینش به خاطر که سل به انمی جنگ است که ما رو بدبخت کرده انمی جنگ است که در شهر ما امنیت نیست در قریه ما امنیت نیست در دشت ما امنیت 
امن نیست در کوئی معامله در هیچ کی نقطه افغانستان امن نیست شفاخانه ما امن نیست مسجد کی جای عبادت خداوند است امن نیست در هر جای یک یک طرف و همس از جنگ و دولت هم به می ابدا سال کتمی خارجه قادر به این شد که مهار کنه این جنگ و پیروز شو بالا ای طالبا یعنی ضعیف است دولت فکر نکنید این رای حل باشه که حکومت افغانستان پیشنهاد کرده اگر خب اگر چاره ای ندارن مجبور هستن که سلوک کنن بگرم یا رای واقعی بینانه ای که باید می شد و است که وی است که در افغانستان باید دولت دولت باشه یعنی دولت اگر در افغانستان حاکمیت قانون می بود عدالت می بود و این فساد گسترده در دولت نمی بود باز در اون وقت طالب بسیار به مراتب ضعیف می بود نمی دانست که حمایت مردمی را داشته باشه چیزی که بدبختانه که ما داریم یک دولت بسیار ضعیف در یک فساد بسیار کلان آغشته و در یک بی عدالتی و بی قانونی به سر میبره سپاسگزار هستم به خاطر است که برای طالب زمینه مساعد شده که در بین بین مردم ما نفوذ کنه اینمی درد و رنج که دولت برای مردم میته اینمی باعث از می شده که طالب نفوذ کنه و قوی شه از سال 2004 تا فکر کنم 11 12 ارقام که نشان میده تقریبا در حدود 35000 طالب از بین رفته و تا تخمین زده میشه دو وقت که تمام صوفی به طالبان چل هزار نفر است سی سی و پنج هزار افراد از بین رفته مگر برعکس قوی شدن ضعیف نشدن خب دلالت به این میکنن که یا میتنن از کرگیری کنن از ضعفی که دولت داره و در این وقت همیانی که یادارن برای شنوا زمینه را مساعد کرده که همی مبارزی خدا یا دوام بتن اون برازی مسلحانی خدا یا غیر قانونی و غیر شریع خدا که دوام بتن او هم پاکستان است دوم کاری که باید صورت بگیره او سر پاکستان باید فشارهای بینلی وارد شود که وقتی که سر اردوی پاکستان سر دولت پاکستان فشار وارد شد تا یا طالب آذر به مذاکره کند و یا تسلیم دولت افغانستان یا امریکا هر کسی کند که از جنگ از بین بره ما مردم افغانستان ضرورت به صلح داریم در سی باش از بیت باشه مقصد که صلح به مردم افغانستان آرام شوه منافع مردم افغانستان منافع مردم افغانستان از بین در اختیار طالبا شما به عنوان شهروند میپذیرین که اینجا در صد قدرت به اختیار طالبا ما چیزی که میدونیم ما ما ما, ما که چیزی میدونیم چیزی که به نفع ما است و از چیزی که میدونیم چیزی به دست بیاریم و یس که ما باید خواستار یا کمیت قانون باشه بله امی حاکمیت قانون که وقتی که به میان آمد هیچ کسی برای کسی اینجا افس حکومت داده سپاس گزارم به شما برمیگردیم آقای اساس بسیار خوش آمدید نگاه شما چی از حکومت افغانستان از طالبان خواسته که بیان به افغانستان در قدرت سیاسی 50 درصد سهم میده فکر میکنید در وضعیتی که رئیس اجرایی نتونسته 50 درصد قدرت رایفت کنه با طالبان این قدرت از طرف حکومت واگذار خواهد شد یا طالبان این درخواست پذیرفت خواهند پذیرفت بسم الله الرحمن الرحیم اصلا اول ما می بگویم که صلح یک نان یک کار بسیار خوب است صلح به خاطر که در قرآن شریف چند جای آمده که باید صلح شود خب حکومت افغانستان باید از منطق از قوانین از قوانین بین الملی از قوانین داخلی باید کار بکنیم از قوانین هیلایی بر برابر از این ما می خواهیم هر حکومت افغانستان می خواهی که صلح ها بکنه صلح اول که دیکی اول ای باید معلوم شد آیا شما علی منیمی علی امروز که تشان می جنگی ای کی هستن ای را باید تاریب کنی ای کسایی هست که مردم افغانستان ها کشتن حکومت افغانستان بزار تاریفی روشن دارد یک کشتم کشتم خوب کشتم پرد داره یک رکم نام چی به من نظر شد طالبان طالب خواه و خود سر خود مانده حکومت افغانستان سر یا چی نام در میبند یا یا گروه سیاسی مخالبشن او وقت صحیح هستن بیارشن سو حکتشن بکن اگر یا توریست برشن میگه در قوانین داخلی و بیدنی و قوانین الهی هیچ جای وجود نداره که توریست بیاد و مفکوره توریستی شامل قدرتش کن بله ما شما ببینیم حق حکومت افغانستان سنح نمیخواید سلح هم میخوایی ما شما امروز مشکلات داخلی ما شما چه کسی هست در بین رای جمهور معاونی رای جمهور چی را میشون رای سلح اول که ردشی دمی هست کل دی مشکلاتش بر بنیاد کانون حل کند طالب آمده شما که طالب هم بگوی که ولی شما ببینید امروز در بین والیشان 
و خودشان چی یک موضوع؟ آقای دایی اشاره کردم به این که حکومت افغانستان در واقع در پای این است که طالبان را به نوی فریب بتن با این وعده بیارشان وارد پروسه سل بسازه بعدا قدرت را اختار طالبان بگیره اون چی که در برابر دکتر عبدالله را جمهور انجام داده یا کسی را بگم طالب باید ما شما یک طالب پس طالب باید داشته باشیم اگر طالب عمل جنگ است یا ابزار جنگ است اگر ابزار جنگ باشه از اون با پیدا نکرده تنه بده عمل جنگ ما و شما هیچ کسی هستن که از ما کلا چند و شرط هر روز مرا بازی میت هر هر روز مرا چا بندازه پس مرا میکشه عمل جنگ افغانستان کی است خو ما بر پتم عمل جنگ میال که ما و شما نام پاکستان میگیر پاکستان میگیر ابزار جنگ است پاکستان تجارت شن نمی هستن این روز ما و شما پیسه پیدا که ما میال می توریست بر شما بخرم بر شما میت کواریت سر نمی کنه که کجا ان پیجارش میت میگه پیسه توریست یک دانه صد دانه کار داری ما برطان میتی او واضح معلوم شد وقتی که برای روسیه دبتر کتر سودا میکنه وقتی که طالب از, 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 از سرحد خودشان میره به افغانستان میره وقتی که بعد از او دایش سرشان میده این کل کشی اگر پی واضح است ما شما ببینیم پاکستان ابزار است پاکستان عمل جنگ نیست پاکستان چی مشکل داره که ما این که مصرف میکنه هیچ وقت پیکر نه که پاکستان میخواه که افغانستان یک صبح جور کنه یا گپی ناک هستن خود که پاکستان در خوب خیالش هم نیسته که ما بگه پاکستان به این خاطر اصلا یک جنگی که در افغانستان در چل سال جنگ است در افغانستان بر پاکستان این دیگه معلوم هستن اگه پاکستان در افغانستان مفادتشان چل جنگ هم هست در پاکستان یک مملکتی از هم از اقتصاد هم از لحظ نظامی بالا میره کی برای شد میت؟ امیر معلوم کنی شما امیر پاکستان که امیل تروریست هست در چل سال جنگ افغانستان داخل جنگ افغانستان هستن چرا پاکستان قوی میشه؟ چرا ضعیب نمیشه؟ شما میدین یک عبر قدرتی که بود در دمی جنگ چل سال هم تیر نکن در جنگ بیس ساله خود شکست خورد تیکا تیکا شد اقتصاد شد از لیاز نیزم نلار شما طالبا هم را هم به عنوان ابزار جنگ در افغانستان توصیف کردین پاکستان هم گفتین ابزار جنگ است عامل جنگ کی است که جنگ در افغانستان را اندازی کرده جنگ در افغانستان جنگ عبر قدرت هست بر سر چی مسائلی؟ مسائلی اصلا ما و شما در دنیا ایتامون هست در سوریه جنگ در چی هست ایجا خوما میگن که پاکستان از جنگ دیوران هست این جنگ روسیه میره یک کسی رو میکوش امریکا میره دیگه کسی رو میکوش در افغانستان این این چین روسیه میره از دایی میمایت میکنه امریکا میره از دایی شیمایت میکنه بله این می هستن ما و شما بیریم ایجا جنگ سری حبر قدرتی هست امریکا میخواه که در دنیا باید ما یک تاز باشه و روسیه میخواه که نه ما آلی او روسیه سابق نیستیم او مرا که تکا تکا کردید آلی چیشه پیشتان میگرد شما بینید وقتی که جنگ دا سوریه کتی امریکا خورد بازم روسی مردم سوریه و سیاست مداره سوریه کمی سرمی جنگ با میت و سیاست مداره خوبی شن هستم جنگ از خود دور کرد امریکا شکست خود کبول کرد در سوریه امریکا گفت که نیه پس بیاد افغانستان جای ما تو افغانستان هستن روسیه ما بعد از طالبای حمایت کرد که ما داخل جنگ نمیشه ما بعد طالب رو حمایت کنیم با خاطر تو این می هستن که ما و شما باید در چین این شرایطی هم فکر نمیکنید که طالبان درخواست حکومت افغانستان را بپذیرن و مثل گذشته رد میکنن ما فکر میکنیم که حکومت حکومت ما هیچ وجود نداره حکومتش امرش یا امیر اوزا قبول کرده نمیتن که یا امرش سر امیر اوزا قبول شده نمیتن سر دیگرا خوب از هیچ وقت نه هیچ اصلا ما شما ببینید ادمیت کمپرانس کابل همین چی کابل پیشنهاد رئیس جمهور که به حکومت که به خاطر پروسه اصل بود ده پتن امریکا می انگلیس می پاکستان می از این می ایمایت ایلان میکنه انگلیس با امریکا پاکستان ایمایتش ایلان میکنه بعضی کشور ها هستن که مخالی بین پروسه هستن ما پکر میکنیم تشما ببینید این می جنگی که در افغانستان هستن این می جنگ یک طرف مفادات هم داره این جنگ کلکی ضرر هم نیست که ما شما ببینید که کلکیش از یک سر نقص است این جنگ بر بعضی کسا گوی شیری هستن خوب خوب شیر پیشان میگره هر صبح که همین بر دو دو سر شیر, شیر برشان میده از این می شیر پایدا میگره او شیر والا کهی با این گوا با یک گوی خوشک بدل میکنه که شیر نکنه همی حکومت افغانستان و حتی برای رهبران سیاسی حکومت افغانستان هم به عنوان یک گاو شیری مطرح از جنگ افغانستان یک واقعیت است یک واقعیت است اگر این روز جنگ نباشه شما ببینید این پارلمان چند سال از وقت دیر شد قرار شیشته سیاسی لاکروپا ماش میگیره 
امتیازات میگیره حقوق کسای دیگر میگیره شما ببینید این وزیرای کابینه تن کی یک 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 ورک خوانده نمیتنه برای جای برای کسی به جای مسلکی ششته از روی ورک چیزی خوانده نمیتنه اون ششته هم امتیازات میگیره دلار اسمی رو کشون بهش بس اینی می برکتی جنگ است اینی می اشپانی که امروز رئیس جمهور هستن اگه این جنگ نمی بود این تکلو به این کدا میتنست اگه این جنگ نبود به این مبکوره غربی این می جی ششته میتنست ما حکومت در پی دوام جنگ هم چنان است ما با پیکنه اگر در دوام جنگ نباشه شما ببینید چرا سلانه حکومت تن امی اشتو کایت خودت به خاک افغانستان نمیره اگه امید بیداش که امنیت هستن خو این می میخواست اون میخواست این می وقتی که دکتر عبدالله رئیس اجرای میشه اشتو کار بار میکنه از افغانستان میکشه با این خاطر که جنگ باید دوام بتن اگه جنگ دوام نبتن دیمی جوزای وقتش خلاص است خود نمیکنه انتخابات سرطان رئیس جمهور است اگه ما این روز امنیت میداشتیم اگه این روز جنگ نمیداشتیم خب باید انمی چی را کمیسون که جور کده انتخابات که تابال سر بارش معلوم نیست چی وقت انتخابات میکنه خب کارش جور است نیه کسی که تشب برشان میگه و نیه کس ایش خارجه هست نه اگه اصلی اده پس خارجه هست خارجه هم این روز از انمی حالت بسیار مپاعت خوب میگیره شما ببینید این روز ما شما کنه که منتظری هر برنامه که ما شما میگیره میشه اگه گفتن می نمیتنیم یک دفعه چورت میزن که چی برنامه که دیسر نمیگم کسی امریکا خپا نشوه ما یک روز دیدیم اینجا باز کردیم بله جیجا باز کردیم باز اینمی باسی ما برابطه بود با بادور دوستم سلام می باز باتور دوستم سلام سلام کتی ما کتا 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 دا تلویزونی نور یا گپی بسیار با امریکایا بسیار بد گفتی امریکایا بیا زوم دشمنی ما سپاس نپا ما که ای باتور برشان گفتا که اینمی گپا بگوی اینمی جا سرنویش ما شما کنه که بدست امریکا هسته اینمی از جنگ با از برکت جنگ افغانستان هست اگر نیه ما چی زورت دارشتی با سفرات امریکا سپاس گذارم با شما بر میگردیم آقای اساس آقای کیانی در آخرین تحلیل حکومت افغانستان میخواهد با طالبا چی کنه؟ مزا... هرچی درخواست حکومت افغانستان کرده هم مردم افغانستان منتقد این چنین درخواست های بوده و هم طالبان نپذیرفتن مثلا در نشست پروسه کابل اگر درخواست حکومت افغانستان از طالبان کرد که هم قانون اساسی افغانستان نمیپذیره منتقد های زیاد هم این درخواست حکومت افغانستان و در نهایت از طرف طالبان رد شد فکر میکنید وضعیت چگونه دوام داره در حکومت افغانستان رسیدن به یک صلح با عزت صلح سعادتمند صلحی که در او محاسبه شه که واقعا مفادش چقدر چقدر است و ضررش چقدر است مشخص است ما پارادایم های موفق در امر رسیدن به صلح کشورهای با وجود مشترک فرنگی، فرهنگی سیاسی و اقتصادی با افغانستان داریم بگونی نمونه یک از کشورهای امریکای لاتین کولمبیا بعد از چل سال با یک گفتمان تمام ایار و مراجع با رای شهروندان به صلح دست پیدا کرد بله رژیم کابل نگاهش به صلح نگاه پروژه ای است چهار اینجوری که با تقلب و پول استخبارات بیگانه کودت های انتخاباتی کردند و قدرت به دست گرفتن امروز در ارگ هستند به چی کرنل امام که باز میشه به یک بحث دیگه فرصت مساعد بگیم که کی کدام اینجو هاست و به چی کرنل امام کی است یا از در حقیقت چیزی که آقای اساس گفتن اینا خودشان ابزار بیگانه هستند به امی امی طرح که من دیشب یک از رسانه ها گفتم طرحی که در آن فاقد توپوگرافی که عواریز عراضی سیاسی افغانستان بیان کنه این نیست و مستقیما با اجدادن به یک گروه تروریستی مانند طالب است اینا در صدد ای هستند که جنگ ادامه پیدا کنه که مبین این گپ دو, دو مرتبه کندوز به دست گروه تروریستی طالب دادن است قسمت از هلمند به دست گروه تروریستی دادن است یک شورای قسمت از شورای بزرگ افغانستان دند قوری را به دست گروه تروریستی طالب دادن اینا بیانگر ای است که در حقیقت اینا به خودشان ابزار هستند و در خدمت استخبارات بیگانه هستند چیزی که منفعتشان از جنگ میرسه ای است که پروژه های خود تمدید کنند و از دو نرها پول بگیرند زمینی به سر قاشاق سلا را در افغانستان مساعد کنند گروه تروریستی تالی پنج میلیارد دلار مستقیم و غیر مستقیم از درک کشت کوکنار به دست میاره در طول سه سال از عمر رژیم کابل یا سه سال یا بیشتر که میگذره 25 تا 27 فیصد مواد مخدر کشتش در افغانستان بیشتر شده که قسمت اعظم از از تعلل و مسامی شعوری و اقلانی سران رژیم کابل است شما ببینین گراف معتادین به شکل سیستماتیک 
با یک شعوری فرسایشی سران رژیم کابل از 3 میلیون امروز به 4 میلیون و 800 هزار ما متاد داریم تنها در داخل کابل ما بین 60 تا 67 هزار متاد خیابانی داریم هر روز حتی اطفال هر روز گراف از اینا سیر سعودی دارد رژیم کابل در یک ترفند بسیار خاینانه خواست که از یک طرف طالبه ها پارتینرهای دیگر به طالبه از یک مجراهای منطقوی و بین المللی پارتینر بینا پیدا کنه و به جامعه جهانی و در این حال به حامی های گروه های توریسی بفهمانه که طالب مینیس یک قوت است امروز و ما از موقف تذر رو میخوایم پیش کنیم این نشست هایی که برگزار میشه با چی منظور این نشست ها نشست های پروژیی و نشست های عوام فریبانه و نشست هایی است که در حول شعای منافی کشورهای بیگانه کشورهای حامی های توریست بین الملی و به ویژه حامی حامیان گروه توریستی طالب است این نشست ها نشست های فرسایشی است اینا به عوض نشست نشست های فرسایشی اما حکومت افغانستان همیشه ادعا کرده که بالای پاکستان فشارهای لازم را آورده تا دست از حمایت طالبان در افغانستان و دیگر گروه های را صفکن برداره این فشارهایی که کشورهای مختلفی تشویق شده یا تلاش کرده حکومت افغانستان از طریق این کشورها بر پاکستان فشار وارد کنه بر چی منظوری این بوده. این خیلی یک ادعای عوام فریبانه و در این حال در امر سیاست بسیار رزیلانه است که خودتان در امر سیاست داخلی در امر سیاست خارجی فاقد برنامه و فاقد مکانیزم های مشخص و متعارف باشین باز به خاطر خاک زدن به چشم شهروندان ادعا کنین که شما یک فرا ابر قدرت مانند امریکا را وا داشتین که در شعای منافی شما دکترین سیاست خارجی خود در یک در یک جغرافیای بسیار پرنفوس مانند جنوب آسیا تدوین کند این بسیار بسیار احمقانه است بسیار نیلس گرایانه است و بسیار عوام فریبانه است که رژیم کابل میکنه رژیم کابل در داخل خود دو چهار هزار تنیش است شما ب... تنیش که خودشان ایجاد کرده بله تنیش که بین ارگ و سپیدار همین لحظه تنیش است رژیم کابل وظایف اساسی خود اول بیای در داخل خود صلح بکنند همین لحظه بین شورای عالی صلح بین دبیرخانه رئیس دبیرخانه و بین رئیس شورای صلح به سر تقسیم منافع و استخدام ها منازع و جنجال است شما استراتژی شورای عالی صلح بخونیم باور کنیم بسیار مزهک و خنددار است توان تدوین یک استراتژی که در عالم انتظار باشه ندارد فقط رژیم کابل به دنبال عزیز که چیگونه چیگونه وظایف اساسی خود فراموش کنه و چیگونه مردم افغانستان به حول افکار مومیایی خود مصروف فسازد و چیگونه تبل تبل بقای خود با تنش آفرینی بکوبد به پنج سال اگر عمر حکومت در نظر داشته باشیم سه سال و پنج ماش از, از عمر حکومت میگذره ما با ختم پایان دوره کار اشرف غنی رئیس جمهور و عدالتر عبدالله رئیس اجرایه فاصله دور نداریم در این مدت نتونستن در نه در بخش سلطانستان دست آورد داشته باشن نه در بخش اقتصاد ما در بخش های دیگر سیاست و امنیت فکر میکنید پس از این برنامه حکومت چی خواهد بود به همین منوال پیش خواهند رفتنا به اساس قانون اساسی افغانستان ماده 61 قانون اساسی افغانستان گفته که به سال پنجم به جو اول جوزای سال پنجم وظیفی حکومت تمام میشه و باید انتقال سیاسی بشه صورت بگیر به فعوای کلمه و تفسیر نص صدی قانون اساسی افغانستان است که عمر حکومت پنج سال نیست بله. حکومت مادامی که چهار سال تمام شد به سال پنجم از ماه حمل تا جوزا باید انتخابات برگزار شود و زمینی و بسر انتقال قدرت سیاسی مساعد شود اگر از این چشم انداز قانونی در پرته و مفاد سریع قانون اساسی افغانستان ببینیم عمر رژیم کابل یک ماه بعد تمام است یک ماه بعد هیچ حکمی از جانب ریاست اجرای ریاست ارگ ارگ ناچل است و کاملا ما در یک خلای تمام ایار سیاسی به سر میبریم هرچند که فعلا هم ما در یک بوران قانونیت و مشروعیت به سر میبریم ای یک نگاه ای یک نگاه حقوقی است نگاه بعدی اگر ما به مفاد تفاهمنامی ایجاد رژیم متقلب و فاسد کابل نگاه کنیم دو سال است در حقیقت به دو سال اینا یک حکمت موقت بود در دو سال با زمینی برگزاری یک انتخابات شفاف مساعد می ساختن با تنش های داخلی را حل می کردن با تامین امنیت به خاطر برگزاری انتخابات می کردن می باید توضیح تذکره می کردن و می باید در جهت مرفع نمودن زندگی ازدمند شهروندان افغانستان تقلا و تلاش می کردن بیاین 
این این ارفاق و از خودگذری جریان های سیاسی اطلاف های بزرگ سیاسی اعضاب سیاسی و مردم افغانستان است که یک شانس دیگه دو سال دیگه به اینا شانس دادن به این دو سال ما دیدیم که واقعا افغانستان به در شرف نابودی است حضور جمهوری فدراتیف روسیه در ترتیبات امنیتی افغانستان به شکل ناخواسته حضور پاکستان به شکل خیلی خسمانه حضور چین در بود سخت افزاری و نرم افزاری در ترتیبات امنیتی افغانستان حضور نامتعارف و بعضی قدرت های دیگه در افغانستان افغانستان را به یک پولیگون انداخ و به یک جنگ تمام ایار استخباراتی سیاسی فرهنگی اقتصادی قاشق مواد مخدر ما بدل ساخته است این همه برمیگردد به بیکفایتی و عدم درایت و مدیریت گراف عمودی قدرت افغانستان هم ارگ هم سفیدار پس از ختم کار حکومت وعدت ملی که بر اساس قانون اساسی شورا کردیم حدود یک نیم یا حدود بیشتر از این باقی مانده احزاب سیاسی و اطلاف های سیاسی در افغانستان چی راهکار را روی دست خواهند گرفت تا مشروعیت حکومت در واقع از قانون اساسی دوباره ما بگیریم ما دیدیم که با تمکین نمودن به یک حکومت متقلب به رژیم بسیار فاسد و مفسد مانند رژیم کابل شما تسلط طالبان را از یک قدرت از یک گروه توریستی کوچک به یک گروه توریستی قوی ما بدل ساختیم امروز هفتاد فیصد جغرافیای افغانستان با تاسف یا در گراف زرد امنیتی به سر میبرد یا در گراف سرخ است یعنی کاملا از قلم و رژیم کابل بیرون است به اساس آمارهایی که در این شب و روزا توسط نهادهای معتبر بین المللی را شده است رژیم کابل در 17 فیصد از ولسوله افغانستان بیشتر دسترسی ندارد وقتی که 17 فیصد ببینه به این معنا که در نو... در 77 فیصد رج... گروه های توریستی مشمول گروه نامنهاد داعش 20 گروهی که رژیم کابل از اون نام میگیرد در کنار طالب قرار دارند گروه های مماثل که اینا هم برمیگردند به نبود دکتورین مدون نبود سیاست ها و میکنیزم های شفاف در امن امنیت و سیاست در حقیقت همین رژیم فاسد همین رژیم اینجویی همین رژیم مفسد که به استخبارات بیگانه کار میکند به سر رشد گروه های توریستی را در افغانستان مساعد کرده است اگر این رژیم دوام پیدا کند یقین کنیم که افغانستان یک صده از مدنیت از تمدن از 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 رفا از آسایش عقب ماند و باز ما برمیگردیم به مراتب بدتر از دهی 60 خورشید 1360 و هم بوران دودمانی شما شاید خواهید بود شما شاید بوران اقتصادی بوران بوران سیاسی، بوران فرنگی، بوران مشروعیت خواهد بود امروز با موجودیت رژیم کابل در طول سه سال از ده میلیون به 20 میلیون شروندان انفرسان به زیر فقر تقرب کردن یعنی 20 میلیون ما داریم که نان خوردن شب روز خدا ندارم اما اینا دالرها و پروژه ها گرفته با فامیله خود به بیرون از کشور روان میکنن فقط با دنبال این هستن که چی گونه تنشافرین رو به خاطر بقای خود کنن جریان, جریان های سیاسی. جریان های سیاسی با تشتیک مسایی مردم افغانستان شروندان مسئولیت پذیر مکلف هستند که در, در تا رسیدن یک مونیم یک اجماع یک اطلاف بزرگ سیاسی را ایجاد کنند و که بدیل این رژیم فاسد که وظایف اساسی خود انجام نداده و دنبال تنشافرینی است باشد در غیر آن افغانستان نابود خواهد شد افغانستان به عدم خواهد رفت و عزت و شرف مردم افغانستان بیشتر از در معامله خواهد گرفت سپاسگزارم آقای هدایه الا حکومت افغانستان در داخل خود رهبران حکومت با هم جور نیستن اگر میخوان واقعا حکومت افغانستان برنامه برای صلح با طالبا و دیگر گروهای رسفکن در افغانستان داره که خواهان صلح هستند با حکومت افغانستان اینا اینا باید میان خودشان صلح آشتی کنن که ضرورت بسیار جدی هم است خب یک چیز است که داخل حکومت که مشکلاتی هستند یا میتونن که مشکلات خود را حل کنن و مشکلات سیاسی هستند نه مصالحانه اما مشکل گذشته هر روز ما میبینیم این اختلافات بیشتر میشه و مگر اون که مشکل که اساسی دارن که از اون مردم افغانستان بیشتر متضرر هستند و مخالفین نظامی یا مخالفینی که می جنگن از اون نایه ما بسیار مردم ما ضرر میبینه کشور ما ضرر میبینه اگر دولت افغانستان اراده داشته باشن که با مخالفین سیاسی با تفاهم برسن با مخالفین مسئله کشور به تفاهم برسند بسیار خوب است که مردم افغانستان از این جنگ و از این بدبختی خلاص شوند به حکومت افغانستان با توجه به وضعیت شکننده سیاسی که در داخل وجود داره اراده برای پایان جنگ در افغانستان داره فکر میکنید 
فکر کنم که رئی جمهور افغانستان اراده زیادتر داره به خاطر ازی که اما رئی جمهور با معاون خودش هنوز جور نه آمده اختلاف تیمی شانست اختلاف سیاسی شانست مگر هم این نمی دانه شده که موانی سل در افغانستان شده بطوره و اختلافات سیاسی در افغانستان نمی دانه شده که موانی سل در افغانستان شده بطوره اختلافات سیاسی نمی دانه موانی سل در افغانستان شده وقتی که اختلاف در داخل حکومت صورت گرفت این باید خوبتر خواهد شد که مردم افغانستان این رو بفهمه که حکومت افغانستان در برابر مخالفان مسلح حکومت افغانستان در برابر طالبا قرار داره با طالبا مخاطب است گروهی که همه روزا مردم افغانستان به شهادت میرسونن باید از موضوع قدرت در برابر طالبا صحبت کنه حکومت افغانستان قدرت نداره در حال حاضر قدرت ملی خود را انس تعریف نکرده حکومت افغانستان از نظر شما این بیشتر مرز کرده ما گفتم که بهترین رای که بر سل ما را میافتیم و امسایه خود به این وادار می ساختیم که امرای ما در یک زندگی یک فضای برادری و امسایی زندگی کنه و این بوده که ما یک دولت مقتدر و یک دولت بسیار قوی می داشتیم و او در او وقتی به وجود می آمد که حکمت قانون در این کشور می بود چون که ما در این کشور می بینیم که نقبه های سیاسی ما یا کسی که در رأس خدرت می باشن قانون زیر پا می کنن اراده مردم مردم افغانستان زیر پا می کنن امو هسته کرار اموار می کنن برای زوف دولت در هر قسمت باز از باز دولت شکننده می شن. دولت که شکرینده شد مثل که شما گفتین نمی دانن که امی پروسی سلح هم به پیش ببرن بهترین رای شمی است که یک دولت مقتدر وقتی که بمیان بیایا و او در صورتی می دانم اتا که یک حکیمت قانون باشه می دانه که به هر شکلی که خواسته باشه به مو شکل می دانه که سلح به وجود بیایا حالا اگر حکومت افغانستان در داخل خودشان رهبران حکومت آشته نکنن در برابر طالبان فکر نمی کنین کتا بیاین؟ خب اگر دولت ضعیف باشه و طرف مقابل طرف مقابل یعنی طالبان نیت سل کردن نداشته باشن یک اپ وزیس که نتیجه نمیده اگر مخالف دولت افغانستان یعنی طالبان نیت ای را داشته باشن که سل بکنن اگر دولت افغانستان ضعیف هم باشه باز هم میدانه که سل بمیان بیاید مهمی است که طالبان هم این حالی که ارادی را که رئیس جمهور افغانستان نشان دادن برای هم برای طالبا و هم برای جهان و هم برای مردم افغانستان آیا طالبا هم امی اراده را برای سل دارن یا ندارن یا هم یک سوال است اگر طالبا اراده اش داشتن که سل بکنن اگر دولت ضعیف هم باشه میدانه که سل به وجود بیاد به خاطر که خب دو تفاهم میشن و اگر طالبا نخوان اگر نخوان اگر نخوان اگر اینج مخالفت باشه یا نباشه سل به وجود نمیتونه مخالفت سیاسی اگر داخل حکومت باشه نباشه خب من فکر میکنم که اصلا طالب فکر نمی کنم که بسول حاضر شد بخاطر که مثل که اصاس هم گفتن و ابزار هستن در جنگ خودشان در اراده خود نیستن مهم است که پاکستان و داشته شد که با افغانستان سل کنم بخاطر که همی چل سال ما که می بینیم مخالفین افغانستان مخالفین سیاسی افغانستان یا جا دادن و وا داشتن که یا با مخالفین مسرع یا تبدیل شد و همی چل سال همی جریان ادامه داره شما می بینیم که مجاهدین یعنی پیش از اینکه حکومت خلکیا به وجود بیا در پاکستان جای داده بودن باز وقتی که مجاهدین اینجا حکومت پیدا کردن در مقابلش طالبان را جای دادن و حمایت کردن وقتی که باز طالبان از بین رفتن این حکومتی که فعلا این نظامی که ما داریم باز طالبان حمایت کردن و حال میبینین که دایش حمایت میکنه اگر اگر پاکستان ارادی از ایران نداشته باشه و به این وعده داشته نشه که باید در در این منطقه اگر یک فضای صلح به وجود بیاد شما نمیدانین از این جنگ ریایی پیدا کنین طالب آمد دایش میه دایش آمد دیگهش میه امی حالت میه باشه چیزی که مهم است که اویه است که باید صلح کتی پاکستان صورت بگیره و اگر طالب اینمی مردانگی یا امی انسانیت و شرافت بکنن که بمی پیام صلح که برشان در جمهور یا دولت افغانستان فرستادن جواب مثبت بدن بسیار خوب خواهد بود بخاطر حالا این بار حالتش مردم افغانستان مستقیما میکنن بله این جوان مرد از نظر شما که جوان مرد این حال ای با ما از نمایندگی طالبان نگم این طالب هستیم ای با طالبا و بسست کیوا امی کار میکنن نمیکنن امی با در افغانستان خواستار صلح و رفاه مردم هستند سپاسگزارم آقای اساس آخرین پرسش رو از شما میگیریم 
وقت این از در افغانستان که 50 درصد قدرت را متصدیش دکتر عبدالله بود کنار زده شد و توسط رئی جمهور نادده گرفته شد و انجام این جنجالا پس از حدود چهار سال عمر حکومت پا برجاست و حل نشده در این صورت حکومت افغانستان می از طالبا درخواست میکنه که بیان به پروسه سلبه پیوندن 50 درصد قدرت در اختیارشان قرار میده واقعا این 50 درصد قدرت بر اساس چی بر اساس چی منطق تقسیم بندی شده و چی میخواد حکومت افغانستان رئیس جمهور ما شما همه دروغ یک عادتشان همه حکومت همه دروغ یک چی هستن اصلا ببینید 50 درصد حکومت همه کل حکومت سهم نداره خودشان میگه خیج خارجی هستن مداخله هاشان هستن و کیج نان میده پرمانش هم باید قبول میکنی پینجا پیسد کل که ما وقت داده کش که میداشتیم کش که چیل پیسد ما وقت میداشتیم که این میره ما شما بیم پینجا پیسد وقت تقسیم میشه در بینی هر گل سپیدار پینجا پیسد در هر گل سپیدار باز که میمانه در کتی محمد خان و کتی وغالم جنگ داره یکی سر سر دیگه این می اصلا ما شما ببینیم اصلا یک کت یک چیز دیگه است ما شما پیشتر گفتیم که ما باید بر قوانین افغانستان ایج ما یک مملکت هستیم ایج ما دعوی دموکراسی داریم بر بنیاد قوانین و بر بنیاد دموکراسی باید ما طالبا را اهمیت حق هم تو بده طالب اگر تو کسی خوش می بود رئیس جمهور شو برو به انتخابات مردم راضی بشن درخواست حکومت افغانستان کرد به طالبا ولی طالبا رد کرد نه خب میگه سام برتن میتیم بله. ایچه امید یک در نشست توسای کابل این گو, گو نیست که از تو از نکاش اشرفغانی گرفتی عبدالله و اشرفغانی از, از نکاش گو گرفتا نیست پی... 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 یک اوران شبر یک بودی یک اوران شبر یک اگه مملکت هستن ایچه تو برای ب... 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 یک چند وقت مردم انتخاب کردی صلاحیت هایت معلوم هست که نمی صلاحیت هایت تو چوکی را برای کسی دادن نمیتنی که تو برای بتی و برای بتی ایچه ما برد بگیم خو اگه حکومت افغانستان ما پیشتر برتان گفتیم چرا حکومت افغانستان اگه میخواد که صلح بکنه جنگ افغانستان رو تعریف کنه بله. جنگ سر چی است افغانستان و تعریف نشد از جنگ آه. افغانستان دروغ میگه یک دفعه میگه که دا... که ایران دا او داریم دیگه دفعه میگه که جنگ سر ما تعمیل شده دیگه جنگ دفعه میگه که جنگ جنگ بر قدرت است دیگه دفعه میگه که جنگ بی عدالت است مخالفین سیاسی است از جنگ تعریف نمیکنه چرا تعریف نمیکنه امی دوز و دشمنه چرا طالب نه؟ امی طالب چی کی هستن؟ یک طالب ایشان واضح باشن طالب تروریست، طالب مخالف سیاسی هستن، طالب بیادرشن هستن و ما با طالب سر نمکنیم و طالب یا کتشن ما بپمیم که طالب کی هستن؟ با بو کشه کتشن برم اگه طالب تروریست هستن یک ممکوره تروریستی را از بین خود, از خود دور کده طالب به علمی کانیه شده که ما ای, ای بابکوره توریستی که دارم ای از خود دور میکنه باز اگه جنگ جنگ سر ما تعمیل شده جنگ جنگ دگرا هستن ما باز طالب ابزار چه کنیم ای طالب که ما بیارم اینجا پینجا پیسد سام قدرتم برشان بید خود دیگه به جایش بکرار میکنه خامی پیسر رو بر دیگه کس میکنه ما پیسر بیادم گوه که سی و پنج ازار در علمی کده وقت کشتیم امیج طالب ها از, از پینجا ازار زیاد با پروسه هم پیسی ما هم نکی رفت همه کشتنی ما هم نکی رفت چرا؟ ما شما باید اصلا عمل در جنگ پیدا کنیم عمل چی هستن؟ شما بیده که پیشی یک دکتر میریم دکتر ایتو نمیکنه که بیشیم دوارا نشته کنه یک دفعه معاینات میکنه که این مرضی از کجا هستن منشه گرفته اینمی همه بعضی وقت پرسان میکنه در بعضی مرضی که اکاری به شما اینمی چیزی داشت یا نداشت بله اینمی مورسی هستن یا خودتان پیدا کرد از کجا سلمان شاگرد اینمی وقتی که شد باز میپامیم که ما تداوی مرزه بکنیم این ما باید بگیم که این حکومت این حکومتی که اینمی علیه هستن برای این بیتر هستن بعضی کسان هستن در, 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 در جمع توریسا هستن در جمع طالب هستن از مجبوری تا رفته از اینمی حالت حکومت رفته ما باید خود اصلاحات بیاریم سازمی حکومت که ما امی شروند افغانستان طبیعی میکنیم ما باور نداریم و اعتماد نمیکنیم چه تو به اگه تعلیق کتی تعلیق جمع تعلیق هم خود یک کسی باشه سازمی حکومت که خودشان در یک شعبه در باوینیت و در یاستشان جور نمی تشکر سپاسگزارم آقای کیانی شما حرفی برای گفتن داریم بسیار فرصت کوتاه جنگ افغانستان عامل درونی عامل منطقوی عامل بین المللی دارد در این اواخر پاکستان با تشریک مسایی بعض قدرت های هجمنی طلب منطقه نزدیک خود به این تفاهم رسید است که لباس طالب عوض کنه لباس طالب به عوض صفحه سیاه بوشانه به باور با باور ما یقینا که همی تزرنامی رژیم کابل در, در پرتو شعای استخبارات پاکستان تدوین شده است و میخواید از این طریق 
طریق یک محبر به خاطر امتیاز دادن و به خاطر بقای مجدد و به خاطر قوی شدن مجدد مخالفین مسلح ایجاد کنند مانند در دفتر قطر یک دفتر بینا بده که از دفتر هم بتونن مسائل لوجستیکی خود پیش ببرن هم مسائل منرالی خود پیش ببرن هم دسترخوان خود در امر استفاده از اقتصاد سیار را گسترش بدن و در این حال هم در حکومت کابل در آینده به انتخابات همکاری کنند این یک دسترسی تمام ایار بر علی مردم افغانستان است که از جانب ارگ و حامیان گروه های توریستی تابعه و در منسی اجرا می خوند سپاسگزارم عارف کیانس خنگوی محور مردم افغانستان سربون هدایی از اعضای تحریک ملی افغانستان و محمد داوود اساس سناتور پیشین از زورتون در این برنامه و همچنین سپاسگزار از شما بیننده های گرامی که تا حالا سرنوشت را به گونه زنده از نور بیننده بودید وقت بخیر خدا نگهدارتان